నమస్తే బాలగారు నమస్తే బాలగారు ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ మే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు సత్య జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి అందులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మనకు కనిపించలేదు వెరాజ్ రామ్ చరణ్ గారు ముఖ్య పాత్ర అంటే ఆయన ఎక్కువగా కనిపించారు మనకి అక్కడ డయాజ్ మీద దీనివల్ల రీజన్స్ అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాకపోవడం వల్ల రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి సో ఇక్కడ స్టేజ్ మీద యాక్చువల్ పర్సన్ కనిపించకుండా వేరే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డొమెస్టిక్ లైఫ్ ఫ్యామిలీస్లో ఎలా ఉంటారు సో అది కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్టీఆర్ గారి కుటుంబం జనరల్ లైఫ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరి ఈగోస్ ప్రాబ్లమ్సే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా ఉన్నాయి ఉండవు అని చెప్పుకోవడానికి లేదు అదేం పైంచి సపరేట్గా రాలేదు కాబట్టి సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మనం చూస్తాము కొన్ని ఫంక్షన్స్కి కానీ లేదు ఫెస్టివల్ టైంలో కానీ మ్యారేజెస్కి కానీ సెరమనీస్కి కానీ ఏదైనా ఈవెంట్స్కి కానీ మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరినీ పిలుస్తాం కానీ మన బంధువులు మాత్రం పిలవం రీజన్ ఏంటంటే ఒక ఈగో అనేది అడ్డం వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి ఈగో అంటే ఆ పర్సన్ డెవలప్ అవ్వకూడదు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఎవరైనా డెవలప్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా ఇది చేయొచ్చు కానీ వాడు మాత్రం డెవలప్ అవ్వడానికి లేదు ఎందుకు అంటే అక్కడ ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక క్లాష్ జరిగి ఉంటుంది వీడు నా మాట వినలేదనో ఇతను నన్ను ఫాలో అవ్వలేదనో నేను చెప్పింది వినలేదనో ప్రీచ్ చేయలేదనో సంథింగ్ ఎల్స్ ఉంటుంది ఆ చిన్న లైన్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త కూరల ఉన్న లైన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏమైపోతుందంటే ఒక డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది దట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎనిమీ ఎనిమినిటీ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే చాలామందికి సొసైటీలో తెలియదు ఏంటంటే ఎనిమిటీ ఎవరి దగ్గర క్రియేట్ చేయాలంటే అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ సొసైటీలో ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లమే అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎనిమిటీ క్రియేట్ చేయరు ఇన్సైడ్ ద ఫ్యామిలీ ఎనిమిటీ క్రియేట్ చేస్తారు ఇన్సైడ్ గొడవ పడతారు ఇన్సైడ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి బయట గొడవ పడాలి కానీ ఇక్కడ రివర్స్ జరుగుతుంది మన సొసైటీలో బయట కాంప్రమైజ్ అవుతారు ఇన్సైడ్ గొడవ పడతారు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కిను అదేవిధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీకిను ఎందుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా పట్టించుకోడు అంటే బికాస్ అతను స్ట్రగుల్స్లో ఉన్నప్పుడో లేకపోతే తన లైఫ్లో లీడ్ చేసేటప్పుడు అతను ఎన్టీఆర్ ఇప్పుడు దాకా ఉన్న జర్నీలో వీళ్ళ రోల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు ఉంటేనే ఇప్పుడు దాకా ఇతను బతకలేదు అతను ఓన్ ఇండిపెండెంట్గా ఛాన్సెస్ వచ్చాయి ట్రై చేశారు సినిమాలకు వచ్చాడు మంచిగా డాన్స్ చేశారు యాక్టింగ్ చేశారు ఇవన్నీ చేశారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు కూడా అనొచ్చు మా పేరు లేకపోతే ఇతనికి ఆపర్చునిటీ రావు కదా అంటే ఇక్కడ మనం పాయింట్ అవుట్ చేయాలి వెస్ట్రన్ కల్చర్ లాగా ఓకే మూవీ వచ్చిందిగా సింపుల్ ఇట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పే అండ్ సీ కమ్ అవుట్ అలా జరిగిపోతే ఈ ఇండస్ట్రీ మనం కూడా నడవదు కదా ఇక్కడ ఈ సెగ్మెంట్లో అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంతమందిని తొక్కడానికి ప్రీ ప్లాన్డ్ గేమ్స్లోనే కొన్ని ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఈవెంట్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమందిని ప్రమోట్ చేయడానికి స్పెషల్లీ దే క్రియేట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ సో ఇంకా ఈ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిది మనం ఒకసారి చూసుకుంటే నాట్ ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకటే కదా ఆయన హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయిపోతున్నాయి అనే ఒక ప్రోగ్రామే కాకుండా వేరే ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ఆయనని మ్యాక్సిమం అవైడ్లోనే ఉంటారు ఆయన కూడా పట్టించుకోరు ఎందుకు వాళ్ళు అంత ఎంటర్టైన్ చేయనప్పుడు ఈయన ఎందుకు వెళ్తాడు ఇన్విటేషన్స్ అండి సి ఒకటి చెప్తానండి ఎవరైనా కూడా ఫ్యామిలీలో ఇన్విటేషన్స్ వెళ్ళి ఇచ్చి హ్యాపీగా మాట్లాడి నువ్వు రావాలి అని చెప్తే పట్టుకొని తీసుకొస్తారు రాడా బయట వాళ్ళు ఇంకా కాదు కదా దూరం అయితే ఏం లేరు కదా సరే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉన్నారనుకోండి సేమ్ మూమెంట్ వాళ్ళు జూమ్ పెడితే రెండు నిమిషాలు మాట్లాడడానికి అయిపోతుంది మీరు సొసైటీలో బిగ్ ఫ్యామిలీ కదా మీకు మీరే డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా సమాజంలో మేము పెద్ద ఫ్యామిలీ ఏంటి పెద్ద ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని చూసి మేమందరం ఫాలో అవ్వాలా మీరు ఏమైనా పెడుతున్నారు తిండి పెడుతున్నారా జనాలకు ఏమన్నా అఫ్కోర్స్ మీరు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు బాగుంది డిక్లేర్ చేసుకున్నంత మాత్రాన పెద్ద ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు జనాలు అందరూ ఫాలో అవుతారు కదా అంటే చాలామందికి ఎన్టీఆర్ గారు అంటే లేకపోతే ఎన్టీఆర్ గారు ఫ్యామిలీ అంటే అభిమానంతోనో లేకపోతే గౌరవంతోనో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటో వాళ్ళది ఫాలో అవుతున్నారు కదా మరి ఫాలో అయినప్పుడు జనాల్లో కూడా కొంచెం రూమర్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మనం తీసుకొద్దాం అనే సెన్స్ మీకు ఉండాలి కదా తీసుకురాలేదంటే అర్థం ఏంటి దెర్ ఈస్ కోరల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కూరల్ని వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈరోజు వీళ్ళు ఇది అదే పనిగా స్పెసిఫిక్గా ఇది చేయడానికి ఎలక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి పొలిటికల్ మోటివ్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఈ పొలిటికల్ మోటివ్ ఉంది కాబట్టే ఎన్టీఆర్ గారిని
സൊസൈറ്റി ഏതേറ്റുണ്ടോ ഇക്കടെ ഉള്ള ഹീറോസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അന്തർക്കി കൂട ഫാൻസ് അന്തർക്കി ഉണ്ടോ ഏം ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ഫാൻറ്റസി ഉണ്ട ഫാൻസ് ഉണ്ടോ കാരണം സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറുകൾ മാർച്ചുകൊണ്ട് അതേ പണി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാൻസ് ഫോളോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏകൈക ഇൻഡസ്ട്രി എക്കടേ ഉണ്ടെ ദറ്റ്സ് ആന്ധ്രപ്രദേശിലോ മന തെലു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ ഉണ്ട് ദട്ടു തെലു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ കൂട ഈ മെഗാ കാമ്പൗണ്ടിൽ ചാലെ എക്കു കാണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഗാ ഈവൻ ബാലകൃഷ്ണക്ക് കൂട ഉണ്ടാരു ആൻഡ് എൻ ടി രാമാരാവുക്ക് ഉണ്ടാരു നാഗാർജുന അന്നർക്ക് ഉണ്ടാരു മൂവി വെച്ചിട്ട് അന്നേരം ബൈക്ക് വസ്താരു ചൂസ്താരു എൻജോയ് ചെയ്യാരു മേ ഫാൻസ് ഉണ്ടാരു വെളിപ്പോത്തരു ബട്ട് ഒക്ക മെഗാ കാമ്പൗണ്ടിൽ ചൂസ്കൊണ്ട് മീരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാൻസ് ഫോളോയിങ് ഉണ്ടാരു വാളക്കൊക്ക ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അന്ത ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറ് വരും ഫാൻസ് നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യി സിനിമാ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏകൈക കാമ്പൗണ്ട് അത് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് വാളക്കി അന്റെ ഡെമോഗ്രഫി ഒക്കെ ഒക്കെ ഡെമോഗ്രഫി പെട്ടുകുന്നാരു സി അസിമ മൊമെന്റ് ഒക്കെ രണ്ട് കോട്ട മണി ഫാൻസ് ഫോളോയിങ് ഉണ്ടാണ് അനുകൊണ്ട് 2 crores ദാണ്ടലോ 20 30% ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമാ വെച്ചപ്പോൾ ദാനി ബഡ്ജറ്റ് ദാനി കളക്ഷൻസ് 500 റുപീസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലി ഫാൻസ് വെച്ചപ്പോൾ ഇന്ത ജനറൽ പബ്ലിക് വെച്ചപ്പോൾ ഇന്ത അതെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് എമൗണ്ട് ലു പെട്ടുകുന്നാരു ഇതി ഇപ്പോ വീ ലൈൻ ചെയ്യുന്നാരു അതെ പോളിറ്റിക്സ് ലോ കൂട വെച്ചി പോളിറ്റിക്സ് ലോ കൂട മെയിൻ ചെപ്പിന്ദ ശാസനം മെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേദം മെയിൻ എവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യസ്തേ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിനെ ഗെലുസ്തുന്ന റീസൺ ഏന്റി വീൽ സ്റ്റേജ് മീദികോ റോഡ് മീദികോ വസ്തേ ప్రజల్ పొలవమని రోడ్ల మీదకి రావడం సొక్క చెంపుకొని పరిగింతడం అదే విధంగా వీళ్ళు ఏం చెప్తే అది ఫాలో అయిపోవడం మానరిజమ్స్ కూడా మనం చూసాం మెడకింద చేయి పెట్టి ఇలా ఇలా అంటే అది పవనిజం అని లేకపోతే ఇంకొక సంథింగ్ ఎల్స్ ఎవర్ చేస్తా అంటే వాట్ ఇస్ దిస్ ఇదంతా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏ కదా ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది పాలిటిక్స్ కూడా అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది సో బ్లైండ్ బిలీవ్ అనేది చాలా డేంజర్ ఈ బ్లైండ్ బిలీవ్ అనే ఈ రోజు వరకు సొసైటీలో అప్లిఫ్ట్‌మెంట్ అనే జరుకుండాలనే అయిపోయింది. ఆహా. ఇక చూడండి ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక యాక్టర్ అడిగితే 200 ఎకరాలు కూడా ఇచ్చేస్తది గవర్నమెంట్. ఎందుకు ఇస్తుంది? రీజన్ ఏంటంటే ఓ వీళ్ళకి ఫాలోయింగ్ ఉంది. పొలిటిషన్ కూడా ఏమ ఆలోచిస్తారు? రేప్ నా ఎలక్షన్స్ కి తని క్యాంపెయిన్ కి పిలుచుకుంటే పనికి వస్తాడు. ఆహా. జనాలు వస్తారు కదా? ఆహా. అది రీజన్స్. సర్ యాక్చువల్లీ మనం చూస్తే మొన్నటి వరకు పిల్చారన్న మనదైతే ఒక వచ్చింది. ఎండి జూనియర్ ఎండి అని కూడా పిల్చారు అని. కానీ మళ్ళీ వినిపిస్తుంది ఏంటి అంటే బాలయ్య గారు స్వతహాగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని మొత్తం లీడ్ చేసింది ఈవెంట్ అంతా లీడ్ చేసింది బాలయ్య గారు బాలయ్య గారు అందరికి ఫోన్ కాల్ చేశారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఫోన్ కాల్ రాలేదు కాబట్టి ఆయన అటెండ్ కాలేదు అన్నది ఒకటి వినిపిస్తుంది సార్ అందుకే నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు ఫ్యామిలీలో పక్కన వాళ్ళనైనా పిలుస్తారు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళని పిలకొని ఉంటారని చెప్పేసాను అది ఇక్కడ అప్లై అవ్వచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు ఒకసారి ఈవెంట్ చూసుకుంటే ఈవెంట్ కూడా పెట్టింది అక్కడ కుకట్పల్లి ఎందుకు కుకట్పల్లిలో పెట్టారు అండ్ కుకట్పల్లిలో పెట్టిన ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా కొంతమందిని తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద అదే పనిగా మాట్లాడిస్తూ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఇది చేస్తూ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు బిహైండ్ స్టోరీ ఒక స్క్రిప్ట్ ఆల్్రెడీ ఉంది టీడీపీ జనసేన కలుస్తున్నాయి అందుకోసమే ఈ జయంతిల టైం లో మెగా కాంపౌండ్ నుంచి హీరో వచ్చి అడ్రస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు అడ్రస్ చేశారు వీళ్ళకు ఒక సెట్ ఆఫ్ మీకు చెప్పాను ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఈ ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ వాళ్ళని ఇప్పటి నుంచే బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు ఏమని ఈ బ్రెయిన్ వాష్ చేసి టీడీపీకి సపోర్టెడ్‌గా పాజిటివ్‌గా యాక్ట్ అవడం కోసం ఇప్పుడు కుకట్పల్లిలో పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి అక్కడ ఎక్కువ సెటిలర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉంటారు అది కూడా ఎక్కడి నుంచి జనసేన పార్టీకి ఎక్కడైతే మద్దతుదారులు ఎక్కువ ఉన్నారో ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి విశాఖపట్నం ఏరియా అండ్ నియర్ కృష్ణ ఈ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ అక్కడ ఉన్నారు 3 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ వాళ్ళే కదా ఎక్కువ అక్కడ కుకట్పల్లిలో ఉన్నారు సరే పాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటది కదా అంటే ఇక్కడ బాల్ కొడితే సిక్సర్ ఉదరగయ అన్నట్టు ఒకటి మనం బన్ని సినిమాలో చూస్తుంటాం నేను ఇక్కడ కొడితే గుంటూరులో రీసౌండ్ వస్తుంది అంటారు కదా సేమ్ టు సేమ్ కుకట్పల్లిలో ఇక్కడ ఈవెంట్ పెడితే రియాక్షన్ అక్కడ వస్తది ఎప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ మూమెంట్
ఈ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సైకలాజికల్గా వాళ్ళని మోల్డ్ అవర్ చేయడం ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అంటే నథింగ్ బట్ టీడీపీ టీడీపీ అని టీడీపీ టీడీపీ అంటే ఇప్పుడు టీడీపీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అల్టిమేట్లీ చంద్రబాబు నాయుడు అంటే మనం డైరెక్ట్లీ చేయని థింగ్స్ని ఇన్డైరెక్ట్లీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఎందుకు ఇన్డైరెక్ట్లీ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్ జనరల్గా మన చిన్నపిల్లలకి కథలు చెప్తూ ఉంటాం ఏమని చెప్పేసి అన్ని ఏదో చిన్న చిన్న కథలు చెప్తూ చెప్తూ వాళ్ళకు తెలియకుండానే నోట్లో మనం ముద్ద పెట్టేస్తాం అది వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా తినేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏంటి సైకలాజికల్గా వి ట్రైనింగ్ వి ట్రైంగ్ దెమ్ టు మోల్డ్ లైక్ వాట్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అది జరుగుతుంది ఇక్కడ సో అందుకనేసే ఈరోజు స్టేజ్ మీద మీరు ఒకసారి తీసుకుంటే రామ్ చరణ్ని లేకపోతే మెగా కాంపౌండ్ని అంత బాగా అక్కడ ప్రమోట్ చేయడానికి రీజన్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎలక్షన్స్కి పార్టీ అలయన్స్ జరుగుతుంది పార్టీ అలయన్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఓట్ బ్యాంక్ వీళ్ళకి కావాలి ఈ ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన ఫ్యాన్స్ కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ ఇందులో పార్టిసిపేషన్ లేదు కొంచెం అడ్వర్స్ అండ్ అగేనెస్ట్ కామెంట్స్ కానీ ట్రోల్స్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఆ ట్రోల్స్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి ఓవర్లోడ్ కావాలి సో వీళ్ళు యాంటీగా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్గా రామ్ చరణ్ని పొగిడే కామెంట్స్ లేకపోతే ఎన్టీఆర్ని పొగిడే కామెంట్స్ అంటే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ని పొగిడే కామెంట్స్ బాలకృష్ణని పొగిడే కామెంట్స్ ఈ కామెంట్స్ అన్నీ ఎక్కువ అయిపోతే ఈ కామెంట్స్ ముందర ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి కదా ఇవి తగ్గిపోతాయి కదా సో అప్పుడు వీళ్ళు దీన్ని పబ్లిక్కి ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం సో ఇదంతా ఒక గేమ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకొకటి మీకు చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న సో కాల్ విఐపి ఫ్యామిలీస్ పెద్ద ఫ్యామిలీస్ అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఎవరికి పెద్ద ఫ్యామిలీ వీళ్ళు ఏం చేశారని చెప్పి పెద్ద ఫ్యామిలీలు అంటే నువ్వు సినిమాలు తీసుకొని హీరో అయిపోతే పెద్ద ఫ్యామిలీలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరిది ఒకప్పుడు వాళ్ళ ఆస్తుల్ని ప్రజలకు పంచిన వాళ్ళని పెద్ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాలి నిన్నెందుకు ఫాలో అవ్వాలి ప్రజలకు ఏం అవసరం ఉంది ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే అతను ఒక పెద్ద కుటుంబంలో సామాన్యుడు పుడితే అంటే సామాన్యుడు ఇన్ ద సెన్స్ ఆయన ఒక నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ నుంచే వచ్చాడు ఇవన్నీ స్ట్రగుల్స్ అని చూసి అతని ఒక సందర్భంలో ఓన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇతను మన మైండ్ సెట్కి సెట్ అవ్వడన్నప్పుడు తెలిసాక అతని పక్కన పెట్టేసినప్పుడు అతను ఎంత ఫీల్ అయి ఉంటాడు ఎంత సఫర్ అయి ఉంటాడు అది అతని మెంటల్ అగోని పెయిన్ అంత మర్చిపోతాడా ఇలాంటి చెత్త ఫ్యామిలీస్ అన్నింటినీ ఊరికే వదిలిపెడతారా ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పి తీరుతాడు రేపటి రోజు రాబోయే రోజుల్లో ఈయనకంటూ ఒక గుడ్ ఫిగర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాడు ఇండిపెండెంట్గా మహా అంటే ఇండస్ట్రీ ఎన్ని రోజులు తగ్గుతుంది ఈ సో కాల్స్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఈ సో కాల్స్ ఏజ్ ఇవాళ అయిపోయింది ప్రజలు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో విఐపీలు వీవీఐపీలు అనుకునే వాళ్ళని ఫస్ట్ విఐపి వీవీఐపీలు అంటే వెనక పడి పడి తన్నాలి వీళ్ళ వల్ల సొసైటీ నాశనం అయిపోతుంది అంటే ఈ విఐపి యొక్క కల్చర్ వల్ల ఏమైపోతుంది హ్యూమన్ డిస్టెన్స్ని చూపిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అనే వైలేషన్ అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ని మీరు వేరు మేము వేరు అని చూపించాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అంటే విఐపి వస్తే వాడికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం ఏంటి నాన్ సెన్స్ కాకపోతే టెంపుల్కి వస్తే సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ ఏంటి నాన్ సెన్స్ కాకపోతే ఈవెన్ ఎన్టీఆర్ని ఒకసారి మీరు చూసుకోండి చాలా వరకు కూడా నాన్ ప్రోటోకాల్లోనే ఉంటాడు అతను ఎందుకు హీ వాంట్ టు కనెక్ట్ ద పీపుల్ పీపుల్ ఆల్సో వాంట్ లైక్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ ఇన్ కేస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ ఈ టైంలో కొత్తగా పార్టీ కానీ పెట్టి యువతకు అందరికీ టికెట్లు ఇస్తే నాకు తెలిసి ఈజీగా పది సీట్లు వస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో కూడా రెండు కలుపుకొని అన్ని చోట్ల నేను అనట్లేదు ఎందుకంటే రెబల్గా ఉన్న ఇండిపెండెంట్ యూత్లో చాలామంది లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు సొసైటీలో మంచి పని చేసేవాళ్ళు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ కొత్త పార్టీ కానీ పెట్టి ఇటు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రాలో కానీ ఆయన యంగ్స్టర్స్ని కానీ రూరల్ లెవెల్లో నుంచి ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి కానీ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక పది సీట్లు గెలవగలుగుతాడు రెండు స్టేట్స్లో పది సీట్లు ఒకవేళ గెలవకపోయినా మినిమం ఫైవ్ సీట్స్ అయినా గెలవగలుగుతాడు నో డౌట్ అందులో వాళ్ళకి భయం ఏంటంటే ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఎవరైనా సపోర్ట్ చేసి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి ఆయన మైండ్లోకి ఇలాంటి థాట్ ఏదైనా వస్తే మా పరిస్థితి ఏంటని వాళ్ళకి భయం కొంతమంది అంటుంటారు కదా ఈ కార్యకర్తలు కూడా మేము ఒ
నేచురల్ ఫాలోయర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వీళ్ళకి లేరు ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఫాలోయింగ్ ఏదో బెనిఫిట్ వస్తుందనో ఏదో పవర్ వస్తుందనో ఏదో పోస్ట్ వస్తుందనో అలాంటి ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ఉంది తప్ప న్యాచురల్ జనరిక్ ఫాలోయింగ్ ఇక్కడే ఉంది జూనియర్ ఇండియా దగ్గర సో కంపల్సరీగా వాళ్ళకి అప్రహెన్షన్ అయితే ఉంటుందిగా సో అదే భయం వల్లనే ఈరోజు వాళ్ళు ఏంటంటే సందిట్లో సడేమియా అన్నట్టు ఈరోజు ఇలాంటి ఈవెంట్స్ దొరికింది కదా అని చెప్పేసి ఆయన కొంచెం డౌన్ ఫాల్ చేయడానికి తొక్కడానికి ఒక ప్లాండ్ ఇదే అనుకోవచ్చు మనం సార్ యాజ్ యూ సెడ్ ఇది ఆయన తొక్కడానికే పెట్టింది అని ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాకపోతే ఏముంది స్టిల్ ఆయన ఒక పవర్ ప్యాక్ అని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి ఓకే ఆ పవర్ ప్యాక్ మనకు లేకపోయినా మా వెనకాల మొత్తం టీడీపీ వెనకాల మొత్తం టాలీవుడ్ ఉంది అని చూపించుకోవడానికి ప్రదర్శించినట్టు ఉంది సార్ ఆ ఈవెంట్ అది సర్వ్ అయిందా ఆ పర్పస్ ఏమైనా అయితే ఇక్కడ ఒకటి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టాలీవుడ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఈ గఠబంధన్ ఏదైతే ఉందో జనసేన పార్టీ అండ్ టీడీపీ పార్టీ గఠబంధన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం సపోర్ట్ చేస్తోంది అని చూపించుకోవాలనే ప్రొజెక్షన్ అయితే వాళ్ళు చేశారు అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు సక్సెస్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో సోకాళ్ళు పెద్దలు సోకాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి స్టేజ్ మీద కూర్చొని డంకా బజాయిస్తే సరిపో ఓట్లు అట్లా రావు సొసైటీలో ఓట్ వేసేది కామన్ మ్యాన్ నువ్వు నువ్వు బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే వాళ్ళకేంటి నువ్వు మెగా సూపర్ స్టార్ అయితే వాళ్ళకేంటి నాన్ సెన్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు జనాలకు ఏం కావాలి మంచి లీడర్ కావాలి వెలిఫై చేసే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి లేక నువ్వు కార్లలో ఏసీ కార్లలో తిరిగితే మా దగ్గరికి ఏమైనా వస్తావా నీ ఫోన్ నెంబర్ మా దగ్గర ఉందా ఎప్పుడైనా నువ్వు మమ్మల్ని కలుస్తావా నీ దగ్గర రావాలంటే మేము అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అవసరమా మాకు నాన్ సెన్స్ అనే జనాలు ఇప్పుడు ఎక్కువ పెరిగిపోయారు సో ఇండస్ట్రీ ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న రెండు వేల ఓట్లు వేసుకుంటారు అంతేనా ఎందుకు వీళ్ళు ఇండస్ట్రీ ఉన్నారని చూపించుకుంటున్నారంటే దీంట్లో కూడా ఒక గేమ్ ఉంది ఈ ఇండస్ట్రీ వెనకాల ఉన్న హీరోస్ హీరోయిన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళకంటూ కొంత ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ని వీళ్ళు సైకలాజికల్గా ఇప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ చేయడం అంటే ఈ పార్టీకి మీరు మద్దతు చూపించండి మేము వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో మీ దగ్గర రీజనింగ్ లేదు ఇంకా అలాంటప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు so you, you want to support someone else there must be some reason are nee degara reason lenappudu vallu vallu ela follow avtaru kontha varaku success hai failure an cheppadan ledhu enti so calls maatrame ikkada support chestunnaru clear cut akkada clear cut ga kanipistundi kuda ante industry mottham endante at any cost memu dochukodaniki ippudu kudaratledu ee ippudunna government paristhitullo maaku ekkade gaani dochukone scopes levu ఎక్కడ మేము ఎకరాలు ఎకరాలు ల్యాండ్ దోచుకోలేకపోతున్నాం అండ్ నెంబర్ టూ లాస్ట్ టైంలో మేము దోచుకున్న ల్యాండ్స్కి మాకు ఎక్కడ వాల్యూ పెరగట్లేదు నెంబర్ త్రీ మేము ప్లాట్లు వేసి రియల్ ఎస్టేట్లు చేసి జనాల దగ్గర ముందే ఓన్లీ ఒక ప్లా పాంప్లెట్లోనో లీఫ్లెట్లోనో బౌచర్లోనో చూపించేసి డబ్బులు తీసుకోవడానికి పొజిషన్ లేకుండా పోతుంది ఈ అమౌంట్ని తీసుకొచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి మేము దాన్ని డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇదంతా ప్రాబ్లమ్సే కదా అంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బుల కంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి వీళ్ళు డబ్బులు కొట్టేసి దాంతో డెవలప్మెంట్ అవ్వడం అనేది వీళ్ళకి ఇష్టం అది ఈరోజు తగ్గిపోయింది ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఎర్లీయర్ ఏమైంది అంటే మీకు కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసి సార్ వస్తున్నారు అనగానే ఆ కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసి రెడీగా ఉండే డ్రైవర్ ఈరోజు నేను నైన్ ఓ క్లాక్కే వస్తా నేను కార్ డోర్ ఓపెన్ చేయను నా సీట్లోనే నేను కూర్చుంటా డ్రైవింగ్ మాత్రమే చేస్తా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మీరు ముందే నాకు చెప్పాలి సిక్స్ ఓ క్లాక్ నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎక్కువైపోయాయి అంటే స్లేవర్ ఏమైపోయాడు ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలంటున్నాడు సో అప్రహెన్షన్స్ ఎవరికి ఇక్కడ భయం ఎవరికి సో కాల్డ్ విఐపీకి సో ఈరోజు కామన్ మ్యాన్కి కాదు భయం వీళ్ళు అంటున్నారు కదా కామన్ మ్యాన్ సోమర్ పోత అయిపోతాడు కామన్ మ్యాన్ పని లేకుండా అయిపోవడం వల్లనే ఇలా తయారైపోతున్నారు అందుకోసమే సొసైటీలో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కాదు బాస్ మీరు సోమర్ పోతులు ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో రిమోట్ టీవీ ఆన్ చేయాలంటే కూడా పని మనిషి వచ్చి టీవీ రిమోట్ ఆన్ చేయాలి ఎవరు సోమర్ పోతులు నువ్వా పని మనిషా నీ ఇంటి కార్లు డోర్ తీయడానికి కూడా కార్ డ్రైవర్ తీయాలి ఏ నీ డోర్ నువ్వు తీసుకోలేవా అప్పుడు సోమర్ పోతే ఇతన నువ్వా నీకు సర్వం చేసి పని చేసి పెట్టి లక్షల రూపాయలు డబ్బులు సంపాదించి పెట్టేది వీళ్ళైతే నువ్వు సోమర్ పోతున్నా అనేది ఎవరు కూడా మళ్ళీ ప్రజలనే యాక్చువల్ సోమర్ పోతే ఈ విఐపీలు అండి మీరు ఒకసారి విఐపీ లైఫ్ స్టైల్ చూడండి వాళ్ళు చెట్టు నాటాలంటే కూడా పది మంది వచ్చి గుంత తోతే ఈ ఇతను ఏదో అలా పెట్ట
మీరు సో కాల్డ్ మిమ్మల్ని చూసుకొని ఈరోజు సొసైటీలో ఫ్యామిలీలు నాశనం అయిపోతున్నాయి అంటే మీరు చేసే వీడియోలన్నీ చూసి ఏమైపోతున్నాయి ఈ హీరో అలా చేశాడు ఆ హీరో ఆ వాళ్ళ వైఫ్ని ఇలా చూసుకున్నాడు ఈ వైఫ్ వచ్చేసి ఆ హస్బెండ్ అలా చూసుకుంటాడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఈరోజు డొమెస్టిక్ లైఫ్లో పడ్డాయి నువ్వు అలా లేవు నేను ఇలా లేను ఇంకోటి 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 అని చెప్పేసి అని ఇవన్నీ కొట్టుకొని ఈరోజు డ్రైవర్స్ వరకు వెళ్ళిపోయాయి మీ విఏపి కల్చర్ వల్ల కదా సొసైటీ నాశనం అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు టెంపుల్కి వెళ్తే విఏపీ కల్చర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కామన్ మ్యాన్ లైఫ్లో కూడా ఏమైపోతుంది విఏపీ కల్చర్ కావాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఆ ప్రోటోకాల్ని చూసి ఈ ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ ఈ వేపీ కల్చర్ ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళకి పీక్ పడేస్తే ఫస్ట్ నాకు తెలిసి సొసైటీలో మళ్ళీ అప్లిష్మెంట్ అనేది కామన్ జరిగిపోతుంది ఇదంతా గేమ్ సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇన్విటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది డబుల్ ఎడ్జ్ స్వాడ్ లాంటిది వస్తే ఒక రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు రాకపోతే ఇంకో రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ సినారియోని తీసుకోవాలి అనుకుంటే రెండు సైడ్లో ఎట్లా ఉంటుంది సార్ సిచ్యువేషన్ సో ఇన్విటేషన్ ఒకవేళ ఇచ్చారనుకోండి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ రాలేదు అనుకోండి వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఎన్టీఆర్కి ఇన్విటేషన్ పంపించారు ఆయనకి చూడండి ఇప్పుడు ఎంత పొగురు ఎక్కిపోయిందో ఆయనకి అసలు కాస్త కూడా ఫ్యామిలీ అంటే ఇది లేదు అందుకోసమే మేము కూడా దూరం పెట్టాము అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఒక సైడ్ వాడుకుంటారు అంటే వీళ్ళకున్న సోకాల్ మీడియా ఉంది ఒకటి ఆ మీడియా పేరు ఏంటంటే దేశ కా బజానా మీడియా అది శాటిలైట్ దేశ కా బజానా మీడియా అనమాట అది వాళ్ళు వీళ్ళే చెప్పేస్తుంటారు మొత్తం మొత్తం ప్రీచ్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు అక్కడ ఎడిటర్ సోకాల్ ఎడిటర్స్ ఎవరున్నారు కానీ నేనైతే మీ ఐడ్రీమ్ మీడియా ద్వారా నేను ప్రజలకి ప్రపోజ్ చేసేది ఏంటంటే సోకాల్ శాటిలైట్ ఛానల్స్లో ఈ ఎడిటోరియల్ పార్ట్స్లో ఎవరైతే బజానా తీసుకొస్తారో ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళ మీద ఇంటర్ ఐ మీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మీడియా వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేయండి ఈ ఎడిటోరియల్లో ఇన్ఫర్మేషను లేకుండా వీళ్ళు ఇట్లాంటి స్క్రిప్టెడ్ స్టోరీలు ఏమైనా వేస్తే అది పాలసీ అగేనెస్ట్ అలా వేయకూడదు కానీ వీళ్ళు వేసేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల సొసైటీ ఎఫెక్ట్ కూడా అవుతుంది ఈ ఇప్పుడు సెకండ్ వైపు చూసుకుందాం సెకండ్ వైపు ఏంటి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇక్కడ వీళ్ళు దీన్ని పాజిటివ్గా ఎలా తీసుకుంటారంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అసలు మాకు కాంటాక్ట్లోనే లేరు ఆయన మేము వెళ్తే కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అసలు మా ఫ్యామిలీలోకి అటాచ్ రావాలనుకోవట్లేదు దీనివల్ల ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి మేము ఆయనకి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా వెళ్ళలేకపోయాము ఆయన అందుబాటులో కూడా లేరు అది కాక అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్లో కూడా ఉన్నారు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా దీన్ని వాడుకుంటారు అంటే రెండు సైడ్లు వీళ్ళే వాడుకుంటారు పాజిటివ్ వాడుకుంటారు నెగిటివ్ వాడుకుంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళ టాలెంట్ అదే కదా ఉండేది ఇప్పుడు అదే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి వైపు అప్లై చేస్తే వస్తే ఎలా ఉంటుంది రాకపోతే నేను వెళ్ళకపోతే ఏంటి అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అటెండ్ అయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఫుల్ మైలేజ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ యొక్క పోలికలు ఆయన ఆవభావాలు భాష ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సెకండ్లో అక్కడ ఉన్న జనాలందరూ కూడా ఏమవుతారు ఇమీడియట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు పాజిటివ్ ఒకటి ఆయన వచ్చిన తర్వాత జరిగే కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళకి డౌన్ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇతనికి ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ పెరుగుతుంది అంటే యాక్టివ్ అయ్యాడు ఎన్టీ రామారావు ఫాలోయర్స్ కానీ టీడీపీలో ఉన్న కొంతమంది ఎల్డర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇటు టర్న్ అప్ అవుతారు సో అందుకని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కే బెనిఫిట్ ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి రాలేదు అని అనుకోండి ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇక్కడ వీళ్ళు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తున్నారంటే యాంటీకి ఒక టీమ్ని కూడా తయారు చేసి పెట్టి ఉండొచ్చు అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని డీమోలరైజ్ చేయడానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని డీమోలరైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అతను కొంచెం సైకలాజికల్గా డ్యామేజ్ అవుతుంది నాకు ఎందుకు నేను వెళ్ళడం నెక్స్ట్ టైం అవసరమా అనేది ఇప్పటి నుంచే క్రియేట్ చేసి పెట్టడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ ఛాన్స్ నేను ఇవ్వడం ఎందుకు అనుకొని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా స్టాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయన కూడా మెచ్యూర్డ్ పర్సనాలిటీనే కదా ఆయన కూడా ఆలోచిస్తాడు కదా సో వెళ్ళి ఆ ఫంక్షన్స్కి అంటే సింపుల్ అండి మన కామన్ లైఫ్లో మనం ఏవైతే ఆలోచిస్తామో వాళ్ళు కూడా సేమ్ అదే ఆలోచిస్తుంటారు కాకపోతే సొసైటీలో జనాలు ఏంటంటే ఒక మబ్బులో ఉండిపోయారు మన లైఫ్ వేరు వాళ్ళ లైఫ్ వేరు అని కాదు అందరి లైఫ్లో ఒకటే సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ నెగిటివ్ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నప్పుడు నేను అక్కడ వెళ్ళడం వల్ల నన్ను వీళ్ళు అనవసరంగా డీమోలరైజ్ చేస్తారు నాకు అవసరమైన నాన్ సెన్స్ ఫస్ట్ నాది నేను ఫోకస్ చేసుకుందాం అనుకోని కూడా అని అనుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్